போரும் அமைதியும் என்றது உலக பெருந்தலைவர்களோ இல்லை இரு நாடுகளோ நாட்டின் தலைவர்களோ கேப்டன்ஸோ மட்டும் பேசினா அது போரும் அமைதியுமா இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் போரும் ஏன் நடக்குதுன்னு தெரியணும் அமைதியும் ஏன் வரணும்னு தெரியணும் அதுக்கான வழிமுறைகளையும் தெரிகிறப்ப தான் இது வந்து போரும் அமைதியும் நிரந்தரமான சாத்தியங்கள் ஏற்படும்னு எனக்கு தோணுனதால் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி சொல்ல வந்திருக்கேன் நன்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் போரும் அமைதியும் பற்றி பார்க்கலாம் நான் இந்த டைட்டிலில் டால்ஸ்டாயோட நாவல்லேருந்து தான் எடுத்தேன் இதில் வந்து நம்ம சொல்ல வர கருத்துக்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கவங்க பெரியவங்களோட கருத்துக்களை ஒப்பிட்டு சொல்லும்போது மற்றவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் எளிமையாக இருக்கும்ன்றதுக்காக மகரிஷி சொன்ன விஷயங்களோட சேர்ந்து நான் சொல்ல வரேன் நம்ம இந்த வீடியோவில் இவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது சூப்பர் இம்போஸாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரே படத்தில் காட்டி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன் நமக்கு அதுக்கு நல்லா ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிக்கும் நான் சின்ன சின்ன பார்ட்டாக அதாவது ஒவ்வொரு இடத்தையும் வார்ம்ஸ் வியூ மாதிரி சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம பேர்ட்ஸ் வியூ மாதிரி பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும் போர் அமைதி இந்த டியாலிட்டியில் நம்ம இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு விழிப்புணர்வன் ஒரு நடந்துடுச்சுன்னா அப்புறம் நமக்கு போகிறோம் தேவையில்லை அமைதி என்றதும் கிரியேட்டிவிட்டியாக மாறிடும் நம்ம வந்து போருன்றது நம்மளோட கலங்கங்களினுடைய விளைவு தான் கலங்கங்களினுடைய விளைவு எப்படி வெளிப்படுதுன்னா பழக்கமாக வெளிப்படுது அந்த பழக்க மொழி நம்ம செயல்படாமல் விளக்க மொழி செயல்படுறப்போ நம்ம அமைதி நிலைக்கு வரும் பழக்க மொழி செயல்படுறப்போ அது எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது அதாவது இதை எப்படி சொல்லலாம்னா நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நடக்கிறது ஆட்டோபாம் அது கண்ட்ரோலாக நடக்கிற இடம் பேர் நமக்கு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்னு தெரியும் அணு உலை களம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அதாவது ஒரு கலங்கப்பட்டிருக்க ஒரு பழக்கம் அதாவது நம்ம உள்ளே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப நான் சொல்கிறேன் அந்த எண்ணங்களில் ஒருத்தர்கிட்ட நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒருத்தர் கோவப்பட்டோம்னா அந்த கோவத்தை அடுத்தவங்க மேலே திணிக்கும் போது அவங்க அடுத்தவங்க மேலே காட்டுவாங்க அவங்க அதுக்கு கீழே இருக்கவங்க மேலே காட்டுவாங்க அது எப்படி நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் ட்ராவல் ஆகி போகும்போது பண் மடங்கு விரிஞ்சிக்கிட்டே போகுதுன்றது நமக்கு புரியுது நம்ம இப்போ மனமன்ற தளத்தில் பார்க்கலாம் அந்த அதாவது இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் மெமரியிலிருந்தும் ப்ரொசீஜரல் மெமரியிலிருந்தும் மெ மசில் மெமரியிலிருந்தும் இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ்லேருந்து நம்ம வெளியே வரணுன்றது அதுதான் சிக்ஸ்த் சென்ஸோட டார்கெட் நம்ம காக்னேட்டிவாக மாரெல்லாம் முன்னேறணும் ஒவ்வொரு சென்ஸ்லேயும் நம்ம முன்னேறி இருக்கோம் எவால்வாக இருக்கோம் ஒரு சி ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜியிலேருந்து நம்ம மாசாக இருக்கோம் மாஸ் வந்து பஞ்சபூதங்களாக இருக்குது அந்த பஞ்சபூதங்கள் உயிர் தன்மையை கொண்டு ஆறு அறிவாக வளர்ந்து வருது அந்த ஆறாவது அறிவினுடைய காக்னேஷனையும் மாறலையும் நம்ம அடையணும் அதுக்கான முயற்சிகளை தான் நம்ம மெடிடேஷன் அதாவது அறு குணங்கள் இருக்குது நம்ம உயிர் வாழறதில் நம்ம ஆறாவது சென்ஸ் இருக்கிற மனுஷன் வளர்ந்த பிறகு நம்ம ஆசைகள் இருக்குது பழக்கத்தினால அது ஆறு குணங்களை நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் அந்த ஆறு குணங்களும் உணர்ச்சி நிலையில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்குது அது உணர்வு நிலைக்கு மாற்றுறது தான் மனுஷன்றதோட சிக்ஸ்த் சென்ஸனோட க்ரைட்டீரியா அந்த மனித நிலையில் அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸை வச்சு இந்த ஆறு குணங்களை உணர்ச்சி நிலையிலேருந்து உணர்வு நிலைக்கு எப்படி மாற்றுறோம் என்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து நமக்கு இந்த ஆறு குணங்கள் எப்படி எழுதுனா அதாவது நமக்கு மனமன்ற தளம் தெரியும் மனம் என்றதே எண்ணங்களின் தொடர்ச்சின்னு தெரியுது அப்போ எண்ணங்கள் எழுறதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் மகரிஷி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறப்போ நமக்கு ஏதாவது தேவை ஏற்படுத்துனா பழக்கத்தினால சூழ்நிலையினால் பிரமண தூண்டுதுனால ஜெனடிக்ஸ்னால் நேச்சுரலாகவே சில எண்ணங்கள் எழுது இந்த எண்ணங்கள் இதெல்லாம் மோ இயற்கையாக எழுகிற எண்ணம் உயர்வான எண்ணமாக இருக்கும் புனிதமான எண்ணமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஜெனடிக்ஸ்னால் இருக்கிறத சிலது தள்ளி சிலது எடுத்துக்கலாம் பிறர் மன தூண்டுதுனால் வர்ற எண்ணம்லாம் தவிர்க்க வேண்டியது சூழ்நிலையால் வர்றது தவிர்க்க வேண்டியது பழக்கத்தினால் வர்றது தவிர்க்க வேண்டியது தேவை என்ற இடத்துல நம்ம அதை வந்து எப்படி தீர்த்துக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லாமன்றதை பார்த்து நம்ம தீர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நிதானமாக யோசித்து செய்கிறத நம்ம இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் செஞ்சு ஒரு எண்ணத்தை நம்ம கொண்டு வரப்போ அது வந்து 
இங்கே வந்துடும் அதாவது மனசாட்சி கிட்ட வந்துடும் உணர்வு நிலைக்கு வந்துடும் ஆனால் அது உணர்ச்சி நிலையிலேயே இருக்கும்போது அது நம்ம ஆறு சக்கரங்களை பாதிக்குது பேராசை இசினம் கடும்பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை வஞ்சம் அதாவது இந்த ஆறு குணங்களும் ஒவ்வொரு சக்கராசியும் பிளாக் பண்ணுது இது மூலாதாரத்தையும் சுவாதிஷ்டானத்தையும் மணிப்புரகத்தையும் இதய சக்கரத்தையும் விசுத்தி சக்கரத்தையும் ஆக்ஞா சக்கரத்தையும் பா பாதிக்குது இந்த குணங்கள் அந்த இந்த கலங்கங்கள் வழியாக தான் நம்ம செயல்படுறோம் இந்த கலங்கங்கள் வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இந்த இடத்துல பதிவாகிருக்கிற இது நம்ம அடுத்தவங்க மேலே காட்டும்போது அவங்களுக்குள்ளவும் இதுங்க தூண்டி இந்த கலங்கங்கள் தூண்டி விடப்பட்டு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஆகிடுது ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் யோசிக்காமல் பீட்டா நிலையில் இந்த ஆறு குணங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணும்போது அது பஞ்சமாக பாதகங்கள் செய்கிறதுக்கு தூண்டி விடப்பட்டுடுது அப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்க மனிதன் ஆட்டோபாம் மாதிரி இருக்கும் இது ஒருத்தர் அந்த அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சினம் ஒவ்வொருத்தர் இன்னொருத்தர் மேலே காட்டினா இன்னொருத்தர் இன்னொரு மேலே காட்டுவாங்க இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து ஒரு நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஜோமெட்ரிக்கல் ப்ரோக்ரஷனில் போயிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் மனிதனாக இருக்கிறவன் இந்த நிலையை தாண்டி இந்த ஆறு குணங்களையும் உணர்ச்சி நிலையிலேருந்து உணர்வு நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக முயற்சி செய்கிறாங்க அந்த முயற்சி செய்கிறபோது அந்த எண்ணங்கள் சொன்னோம் மனம் என்றவனே எண்ணங்கள்னு சொல்கிறோம் எண்ணம் தோன்றதுக்கு காரணங்கள் சொன்னோம் காரணங்கள் இந்த எண்ணங்களை ப்ராசஸ் பண்ணுறப்போ உணர்ச்சி நிலையிலேருந்து ப்ராசஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஆகுதுன்னு சொல்லணும் நம்ம ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆகும் சக்ராஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆகும் இது மூலயமா நமக்கு எந்த குணங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் எந்த நோய்கள் என்றது மூலயமா கிட்ட நமக்கு இருக்குன்றது மூலயமா என்ன குணங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கான சிந்தனை மூலமாக காக்னேஷன் மூலயமா இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் மூலயமா எண்ணத்தை எண்ணத்தால் ஆராயிறது மெட்டா காக்னேஷன் மூலயமா தான் நம்ம இந்த நோய்கள்லேருந்து விடுபட முடியும் இந்த எல்லாமே இந்த அறுகுணங்களும் நமக்கு இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் மெமரினால் கலங்கங்கள்னால பழக்கத்தினால உயிர் வாழறதுக்கு மற்ற ஐ ஐந்தாம் நிலை அறிவு இருக்கிறவர்களும் இருந்த போய் எடுத்த முயற்சிகள்னால வந்தது அதனால் அந்த உயிர் வாழ்தல் என்ற சர்வைவலுக்காக அது நடக்கிறப்போ தப்பாக இல்லாதது எவல்யூஷனுக்காக வாய்ப்புகள் இருக்கிற சிக்ஸ் சென்ஸில் வரப்போ அது தப்பாகுது அது தப்பை திருத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறப்ப தான் அது தப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அந்த வாய்ப்புகள் என்னன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அந்த வாய்ப்புகளை நம்ம பயன்படுத்தி நம்மளை திருத்திக்கிறப்போ இந்த அறுகுணங்கள் நிறை குணங்களாக மாறுது அப்படி நிறை குணங்களாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகளை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பயிற்சிகளை பார்க்கலாம் மகரிஷி இந்த மனத்தை பற்றி சொல்கிறப்போ மனதின் பத்து படி நிலைகள் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது தேவை தேவை என்றது மூலயமா ஒன்று நிறைவு செய்ய போகிறப்போ அனுபவம் அனுபவம் அப்படி ஒரு பத்து படி நிகழ்நிலைகள் சொல்லியிருப்பாங்க அதை நிறைவு செய்கிறதுக்கான முயற்சி செய்கிறப்போ ஆராய்ச்சி செஞ்சு தெளிவு முடிவு பண்ணி நம்ம இயங்க ஆரம்பிக்கணும்னு அதாவது எண்ணத்தை எண்ணத்தால் ஆராய்ந்து அது செயல் விளைவு கணிச்சு அது தனக்கோ பிறருக்கோ எப்காலத்துக்கும் நல்ல விஷயமா முடியணுன்றதுக்காக சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம கேழ்கிற ஆசை சினம் கவலை இதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்போ நம்ம எண்ணத்தை எண்ணத்தால் ஆராய்ந்து இந்த நிலைக்கு வரோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம உடற்பயிற்சி எல்லாம் பண்ணுறோம் உடற்பயிற்சி செஞ்சு உட்காரும்போது தான் புலன் கட்டுக்குள்ளே வரும் மெடிடேஷன் செய்யும்போது நம்ம பெரிய புலன்கள் வழியை செயல்படாமல் ஒரு இடத்துல உட்கார ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம உயிராற்றல் அதாவது உயிரின் படற்கை நிலையே மனமணும் போது படற்கையில் வந்து செயல்படுற உயிராற்றல் ஜீவகாந்த ஆற்றல்னு சொல்லுவாங்க பயோமேக்னட்டிசம் அது வெளியே செலவாகுது அது ஒடுங்குறப்போ அந்த நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே ஒடுங்குறப்போ நம்ம உயிர்லேயே ஒடுங்குற நிலை ஏற்படுது நம்மளோட நுண்மைத்தன்மை அதாவது வெளியில் விரிஞ்சு விரிஞ்சு கண் வழியாக இந்த ராட் ஸ்பேஸை பார்த்துட்டு இருந்த நம்ம ஜீவகாந்தம் நமக்குள்ளே ஒடுங்கும் போது நொன்மையாக நமக்குள்ளே உள்ளே உள்ளே போகிறதுக்கான தன்மை ஏற்படுது உள்ளே உள்ளே போகிறப்ப தான் வெளியில் விரிஞ்சு விரிஞ்சு போகிறப்ப அடுத்தவங்கள பார்க்குறது உள்ளே விரி சுருங்கி சுருங்கி போகிறப்ப உயிர் மேலே அதாவது உணர்ச்சி நிலையிலேருந்து உணர்வு நிலையிலேயே நிலை பெறுது அப்போது நமக்கு இயற்கையின் விதிகள் எல்லாம் புரிய ஆரம்பிக்குது பேட்டர்ன்ஸ் புரிய ஆரம்பிக்குது இந்த பேட்டர்ன்ஸ்லேருந்தும் இயற்கையின் விதிகள்லேருந்தும் இயற்பியல் விதிகள் வேதியல் விதிகள் லிருந்தும் இந்த உயிரியல் விதிகளை கற்றுக்குது 
அது புரிஞ்சுக்கிறப்போ இந்த அறு குணங்களை நிறைய குணங்களாக மாற்றிக்கிட்டு கலங்கங்கள் இல்லாமல் பஞ்சம பாதகங்கள் இல்லாமையே அறு குணங்களை நிறைய குணங்களாக மாற்றிக்கிட்டு தனக்கும் பிறருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்காம ஒத்து வாழ்தல் மூலமாகவே நிறைவான வாழ முடியும்ன்றதுக்காக வழிகளை ஏற்படுத்திக்குது அதாவது ஈட்டு ஈட்டு வழியாக செயல்படுறப்ப பஞ்சம பாதகங்கள் ஏற்படுத்திக்குது ஆனால் ஈட்டு வழியாக செயல்படாமல் ஈகோ மனசாட்சி வழியாக செயல்படுறப்போ மனம் விரிவு பெறுது அதாவது மனம் வந்து குறுகி ஒரு இதில் இல்லாமல் அது விரி விரிவு விரிந்து செயல்படுது அதாவது அந்த காலத்தை கடந்துடுது அந்த ஃபுல் மெமரியை ரீகேப் பண்ணிடுது அதாவது இங்கே மெமரின்றப்போ நம்ம ஓரறிவிலிருந்து விரிஞ்சு ஆறறிவாக வளர்ந்த வரலும் வர நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம் இப்படி நம்ம போகிறப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்தையாக கற்றுக்கிட்டு அதாவது டைஜஷன்லேருந்து நம்ம அமிபாவாக இருக்கிறப்போ உள்ளே போகிறதுக்கும் வெளியே வர்றதுக்கும் உணவு ஒரே வாய்ப்பாக இருந்தது அந்த மெமரியிலேருந்து இப்போ பல விஷயங்கள் உணவு ஃபுட் பைப்லேயே அத்தனை விஷயங்கள் அத்தனை மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபுட் பைப்புக்கும் தோலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இடத்துல அத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது இந்த எல்லா மெமரியும் இந்த இடத்துல இருக்குது அதாவது நம்ம மேப் வச்சுட்டு போகிற மாதிரி நம்ம மேலே போகிறது சிக்ஸ்த்து சென்ஸ் வரலும் போகிறது அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த்து சென்ஸ்லேருந்து மறுபடியும் உயிரன்ற தளத்துலேயே இது வரலும் வர்றது முழுமை பேர் அடைகிற வரலும் இருக்கிற இது ட்ராவலை நம்ம சொல்கிறோம் இப்படி போகிறத வந்து நாலேஜ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்படி திரும்பி வந்துடுறத விஸ்டமுன்னு சொல்கிறோம் இப்போது திரும்பி வந்து முடிகிறத விஸ்டமுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது இப்படி மேப் வச்சுட்டு தேடி 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 நம்ம ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து ஒரு அட்ரஸ் தேடி போடுறோம்னா அதை மறுபடியும் திரும்பி வர கற்றுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த வரைபடத்தை நம்ம தூக்கி போட்டுடுறோம் தட் மீன்ஸ் அதை வந்து நமக்கு அந்த வரைபடம் தேவையில்லைன்றது எதனால் ஆகுதுன்னா அந்த வழி நமக்கு தெரிஞ்சிடுதுன்றதுனால நமக்கு அந்த வரைபடம் தேவையில்லைன்றது ஆகுது அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்படி பயணம் போகிறப்போ ஆயிரம் கஷ்டங்கள் இருக்கும் திரும்பி வந்து இங்கே சேர தெரிகிறப்போ இந்த கஷ்டங்களை தவிர்த்துட்டு நல்ல அதாவது ஃபஸ்ட்டு போகிறப்ப பாதையில் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும் ரெண்டாவது வாட்டி மூணாவது வாட்டி போகிறப்போ அந்த பாதையை நம்ம எவ்வளோ எளிமையாக கடக்க முடியுன்றது தான் நம்மளோட காக்னேஷன் அதே மாதிரி தான் இந்த பாதையில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ராவல் பண்ணி சிக்ஸ்த்து சென்ஸ் வர வரலாம் நம்ம பல ப்ளஸ் மைனஸ் சேர்ந்து வந்திருக்கோம் ஆனால் வந்து ஃபுல்லாக போயிட்டு வந்த பிறகு நமக்கு வந்து மைனஸை தவிர்த்துட்டு ப்ளஸ் ஃபைவாகவே போய் வர தெரியும் இந்த பயணத்தை கடக்கிறதுனுடைய பலன் அது தான் கலங்கங்களை நீக்கிறது தான் நம்மளோட பலன் மனிதன்கிட்ட இருந்து கலங்கங்களை நீக்கின என்ன ஆகும்னா இறைநிலை ஆகும்ன்றது இறைநிலை என்னன்றதுன்னா ஃப்ளாலஸ் பர்செப்ஷன் செயல் விளைவு கணிப்பில் அவ்வளோ துல்லியம் அப்புறம் செயல் விளைவு கணிப்பு அவ்வளோ துல்லியமாக கணிக்க முடியுதுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் எப்போவுமே நல்லவங்களாக இருக்க முடியும் என்னத்தாலையும் சொல்லாலையும் செயலாலேயும்ன்ற ஒரு க்ரைட்டீரியாவில் ஒரு எஃபெக்டை நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியுன்றதை நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் நம்ம மனசாட்சின்ற தளத்திலேருந்து இதன் ஈகோன்ற தளத்திலேருந்து ஈகோ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அப்போ தான் அந்த அளவுக்கு தான் அதாவது ஈகோன்றத நம்ம ஈகோன்ற நம்ம நார்மல் வேர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணல ஃப்ராய்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மனசாட்சி என்ற தளத்திலேருந்து ஈகோ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அப்போ தான் அந்த மனசாட்சி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ஈட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதாவது ஈட்டுக்கு விளக்கம்னு சொல்லி கலங்கங்களுக்கு விளக்கம்னு சொல்லி நீக்க முடியும் கலங்கங்கள் எப்படி விளக்கங்கள் ஆகுது பழக்கங்கள் எப்படி விளக்கங்களால் நீக்கப்படுதுன்றது நம்ம ஈகோவை பொறுத்து ஈகோன்றது மனசாட்சி என்ற அடிப்படையில் தான் நம்ம இப்போ பேசிகிட்ருக்கோம் அதன் அடிப்படையில் நம்ம மனம் விரிவு பெற்று உயிர் உயிரிலேயே நிலைச்சிருக்கிற அளவுக்கு பயோ மேக்னட்டிசம் இந்த அறுகுணங்களில் நெகட்டிவ் சைடு வேஸ்ட் ஆகாமல் நுண் விரி நெகட்டிவ் சைடு வேஸ்ட் ஆகுதுன்னா அது வெளியில் போகுதுன்னு அர்த்தம் மனம் பல தோறும் வெளியில் நம்மளை விட்டு கடந்து போயிடுது பல பல விஷயங்கள் மேலே ஆசைப்பட்டு அப்படி இல்லாமல் உயிர் உயிர் மேலே நிலைத்திருக்கிற அளவுக்கு பயோ மேக்னட்டிசம் இருக்கிறோன்னா நம்ம அந்த ஈகோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்து அந்த எண்ணங்களை நம்ம சீரமைக்கிறோம் எண்ணங்களை ஆராயிரும் எண்ணங்களை வேறு வரலாம் கொண்டு வந்து அது தேவையாக இருக்கா இல்லை ஆசையினால் இன்னும் வேறு வேதனாலேயாவது வந்திருக்கா அது எனக்கும் மற்றவருக்கும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கா மைனஸாக இருக்காங்கிறத 
நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் அதாவது நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இருக்கிற நியூக்ளியர் அப்சர்வர்ஸ் இருக்குது கேட்மியம் ராட்ஸ் மாதிரி அந்த நியூக்ளியர் சேஞ்ச் ரியாக்ஷனை தடுக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி நமக்கு தொடர்ந்து ஏற்பட்டிருக்க எண்ணங்கள் கட்டற்று போயிட்டே இருக்கிறப்போ ரிஃப்ளெக்ஸாக போயிட்டே இருக்கிறப்போ அது நியூக்ளியர் பாம் மாதிரி வெளியேற்றுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம தற்சோதனை இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் அதெல்லாம் செய்கிறப்போ இந்த நியூக்ளியர் அப்சர்வர்ஸ் தேவையில்லாத நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இருக்கிற நியூ நியூக்ளியர்ஸ்லேருந்து வெளிவர நியூட்ரான்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால அது கட்டுப்பட்ட வேகத்தில் நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் மாதிரி நடக்க ஆரம்பிக்குது இதன் மூலயமா நம்ம ஆறு குணங்கள் நிறை குணங்களாக ஆகிறத பார்க்கலாம் இந்த சிடம் கடும்பற்று இதெல்லாம் வந்து நிறை மனமாக ஆகுது சகிப்புத்தன்மை வருது ஈகை இங்கே கடும்பற்று இருக்கிற இடத்துல இங்கே ஈகை வருது முறையற்ற பால் கவர்ச்சி கற்பாக மாறுது உயர்வு தாழ்வு சம நோக்காக மாறுது வஞ்சம் மன்னிப்பாக மாறுது இப்படி மாறுறப்போ இந்த மனமன்ற தளம் உணர்ச்சி நிலையிலேருந்து உணர்வு நிலைக்கு வருது இந்த நிலைக்கு வர்றப்போ இயற்கையின் ரகசியங்கள் இயற்கை விதிகள் எல்லாமே புலனாகுது இயற்கை விதிகள் என்றப்பையே அது பேட்டர்ன் ஃபிஷ் அண்ட் ரெகுலாரிட்டியில் இருக்கிறது நமக்கு புலனாகுது இந்த அடிப்படையில் மனம் செயல்படும் போது நம்ம எல்லாருக்கும் நம்போ நமக்கு நல்லவங்களாக இருக்கும் அடுத்த செயல்விளைவு கணிக்கும் தன்மை அதாவது நம்ம காக்னேட்டிவ் கனெக்ஷன்ஸ் அதிகமாகிறப்போ மாரல் கனெக்ஷன் அதிகமாகுது பிற உயிரினுடைய வாழ்வியல் ஆதாரத்தை பறிக்காமல் நம்மளால் வாழ முடியுன்ற ஸ்டேஜ் நமக்கு புதிய ஆரம்பிக்குது அதுக்கடுத்து தான் அடுத்த உயிருக்கும் கடமை செஞ்சு வாழற அளவுக்கு நம்ம இன்னும் நுட்பமான விதிகளை அப்சர்வ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம மாரல் ஸ்டாண்டர்டு அதிகமாகுது நம்ம குணங்கள் எல்லாம் மாறுது அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் மாதிரி ரியாக்டரில் இருக்கிற கேட்மியம் ராட்ஸ் மாதிரி இந்த அறுகுணங்களில் இருக்க நிறைய குணங்களை நம்ம அடைகிறோம் அந்த தேவையில்லாத குணங்களை நீக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த மனசாட்சி சரியாக இருக்கிறப்போ குணநல பேருன்னு சொல்லுவாங்க மகரிஷி அதை அந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ பல மாற்றங்கள் நகையுது அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கண் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது மெட்டாகாக்னேட்டிவ் ப்ராசஸ்ஸு நம்மளோட ஒவ்வொரு இதுவாக மாறிக்கிட்டு வருது எதையுமே நுட்பமாக பார்க்குற தன்மையும் ஏற்பு திறன் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா இந்த பழக்கத்தினால் நடக்குது இந்த பழக்கத்தினால அவங்க ரிஃப்ளெக்ஸாக செயல்படுறாங்க அவங்க ரிஃப்ளெக்ஸாக அவங்களுக்குள்ள ப்ராசஸ் பண்ண முடியாமல் ஒரு விஷயத்தை நம்ம மேலே திணிக்கிறாங்கன்னா அதாவது நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இருக்க இந்த ஒரு ஆட்டம்லேருந்து வர மூணு நியூக்ளியர் நியூ நியூட்ரான்ஸ் அடுத்தது தாக்கி அடுத்ததுலேருந்து மூணு வர வைக்கிற மாதிரி யார்கிட்ட இருந்தோ ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து வர கோவம் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணாததுனால வெளியிடுற கோவம் இல்லை ஆசையினோட திணிப்பு நம்ம மேலே திணிச்சு நம்ம நாலு பேருக்கு வெளியிடுறோன்றது தொடர் நிகழ்ச்சியாக போகாமல் நியூக்ளியர் ராட்ஸ் மாதிரி இந்த அகத்தாய்வு தவம் இதெல்லாம் பண்ணுறது மூலயமா கண்ட்ரோல் ஆகுதுன்றப்போ நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஆற்றலை அணுவினுடைய அளப்பரிய ஆற்றலை கண்ட்ரோல் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் அது பயோ மேக்னட்டிசம் மாதிரி நமக்குள்ளேயே யூஸ் ஆகுது நம்மளோட மன உயிரின் தளத்திலேயே யூஸ் ஆகுது அதாவது நம்ம தவம் ஏன் செய்கிறோன்றப்போ நுண்மான் நுழைவு புலனுக்காக நுண்மைத்தன்மை அதாவது வெளியில் போகிறப்போ விரிஞ்சு விரிஞ்சு போகிறப்போ அதனோட பொருள் மேலே போகிறப்போ அது வேஸ்ட் ஆகிடுது அதை வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற உறுப்புகள் மேலே நமக்குள்ளே செலுத்தி நம்மளுக்குள்ளே ஆராய்ச்சி மெட்டாகாக்னேட்டிவ் ப்ராசஸ்க்கு போகிறப்போ விழிப்பு நிலை அதிகமாகுது அதாவது மெட்டாகாக்னேஷன் ப்ராசஸ் தான் விழிப்பு நிலை என்றும் இந்த மெட்டாகாக்னேஷன் ப்ராசஸ் தான் விளக்கத்தை கொடுக்க முடியும் இந்த விளக்கத்தின் மூலமாக தான் பழக்கத்துலேருந்து வெளிவர முடியும் வெறும் காக்னேஷனால் பண்ண முடியாது மெட்டா காக்னேஷன் மூலயமா தான் இருக்கிற காக்னேஷனை அதிகமாக்க முடியும் அந்த காக்னேஷன் அதை நான் அதிகமாக்கிறது மூலயமா தான் மே மாரல் லெவலில் ஸ்டாண்டர்டு அதிகமாக்க முடியும் அந்த மாரல் ஸ்டாண்டர்டு அதிகமாகிறது மூலயமா தான் நமக்கு அமைதி கிடைக்கும் அதாவது இந் இந்த நிலையிலேயே இருக்கிறப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் இங்கே வெளியில் தான் பாம்பு போடுறாங்கன்னு இல்லை நம்ம 
தமிழ்மணத்தில் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் தொடர் தாக்குதல் நடத்திட்டுருக்கோம் பாம்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த அறிவுரங்கள் மூலமாக ஆறு அடுத்தவங்க ஆறு சக்கரங்களை நம்ம பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணாததுனால அது மாதிரி வெளியில் மட்டும் அமைதியை ஏற்படுத்த முடியும் இந்த பாமங்களை நிறுத்துறது மாதிரி என்னென்னச்சா அது நிரந்தரமான அமைதியாக இருக்காது ஒவ்வொரு மனுஷனும் இந்த நாலு நிலைகளை தன்னை சிக்ஸ்த்து சென்ஸோட ப்ராசஸ்ஸை அகத்தாய்வு மனது அகத்தாய்வுகள் மூலமாக மனம் விரிவு செஞ்சு முழுமை பேர் குணநல பேர் அடையிறது மூலயமா தான் அமைதி முழுமையான அமைதி கிட்டும் இதை நாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஏற்பு திறன் அடுத்த அதாவது இந்த டிஸ்டபன்ஸ் நியூட்ரல் கனெக்ஷன்ஸில் ஏற்படுற டிஸ்டபன்ஸ்னால தான் கலங்கங்களில் தான் ஆறு குணங்கள்ல ப்ராசஸ் பண்ணாததுனால தான் ஒரு ஒருத்தர் இப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு நம்மளால் அவங்கள மன்னிக்க முடிகிறப்போ அது அவங்களோட காக்னேஷன் நியூரல் லிங்கோட குறை தான் தெரிகிறப்போ நம்ம ஏற்றுக்க முடியுது ஏற்றுக்க முடிகிறப்போ நம்மளால் நம்மளை மாற்றிக்க முடியுது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்போ நம்மளால் அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது அதாவது அவ நம்ம அடுத்தவங்க நியூரல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க ஆறு குணங்களை பாதிக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி அவங்க பாதிப்பு அடையிறதுனால நம்ம கிட்ட ஆறு குணங்களினுடைய நெகட்டிவ் குணங்களை நம்ம காட்டும்போது நமக்கு இப்போ புரியுது போரும் அமைதியும் பண்ணுறது போர்லேருந்து நம்ம அமைதிக்கு வரணும்னா வெளியில் இருக்க ஆட்டோ பம்ஸ் நியூ அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டாப் பண்ணுறதுனால மட்டும் அதை நிற்கன்றது இல்லாமல் நமக்குள்ளே இருக்கிற அறு குணங்கள் மூலயமா வெளிப்படுற அந்த கலங்கங்கள் நமக்குள்ளே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட்டு அதே தாக்கத்தை அடுத்தவங்கக்கிட்டையும் தூண்டி விட்டுட்டு அடுத்தவங்க மூலயமாவும் அது ப்ராசஸ் ஆகி நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கிறத அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம கிட்டே ஆரம்பித்த கோவம் அடுத்தவங்கக்கிட்ட விரிஞ்சு 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 போயிட்டே இருக்கிறது நம்ம எண்ணம் அந்த எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த எண்ணம் போய் இப்போ நான் அதுக்கான பலனை கொண்டு வந்துடும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் எண்ணங்கள்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் அதை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணுன்றது நமக்கு புரியுது நம்ம இந்த மெட்டா காக்னேட்டிவ் ப்ராசஸ் மூலயமா நம்ம காக்னேஷனோட ஸ்ட்ரக்சரை பலப்படுத்திக்கிறது மூலமாக மனசாட்சியை திடம் பண்ணிக்கிறது மூலயமா இறை சாட்சியை நெருங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படுறப்ப தான் தனி மனிதனில் இந்த போர்ன்றதும் அமைதி என்ற லெவலுக்கு இன்டர்னலாகவே நமக்குள்ளே வர முடியும் அப்போ தான் நம்ம வந்து க்ரியேட்டிவாக அமைதியாக வாழ முடியுன்றதை புரிஞ்சிக்க முடியுது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மூணு வாட்டி கேட்குறப்போ நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம்